lalong bumanda o oh. pagpagabing-gabing na talaga o oh. So, uh, ayun guys, nag-check-in na nga ako. At, uh, ayun, dyan. Uh. Tapos, eh, hindi pa lang handa yung load na rin. So, sabi, tatawagan na lang daw ako pagka uh, na-ready na yung load. Kailan? So, for the meantime, <laughs> it's either tatawanan. Bukas ba? <laughs> ah, Ngayon naman daw. Huh? Ngayon naman. Ngayon naman. I mean, it's, hard, it's hard to tell. Ngayon ka tatawa. Hindi kasi ganito kasi talaga yan. Uh, ito ha, para for uh, magbigay lang ako ng konting idea, no? Uh, yung kasing mga product, kasi ito papuntang Canada, di ba? Yung kasing mga prutas or mga gulay na kinakain natin sa Canada, na galing dito sa California, yung iba, parating pa lang yung truck, kagaya na itong truck namin, tsaka pa lang hinaharvest yan. So, talaga napaka-fresh niyan. Hindi yan yung, yung, I mean, sorry, pero yun sa ibang, ano, sa ibang lugar siguro, inaharvest na nakatambak na yan dyan, di ba? Hmm. Dito sa California, hindi walang ganun. Yung iba nga, katunayan nga, meron akong pinikap dati yung mga bell pepper, hmm. mga cucumber, mga, ano, zucchini, mga ganun. Talagang galing pa yung sa labas yan, eh, mainit sa labas, di ba? So, hindi mo na nila nilagay, nandun na sa ano na sa warehouse. Pero hindi mo na nila niload sa trailer ko dahil wala pa sa, sa saktong temperature na kailangan iload. So from 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 the hot well, temp sa labas, kailangan i-cool down muna lahat ng produkto na yan. Bago pa yung nga, pinalamig nila doon sa loob. And pag na-reach na nila yung, uh, let's say, uh, nasa araw na yan eh, positive 45 mga ganun. So, kailangan ma-reach nila yun. Pagkatapos, tsaka tatawagin, baba ka pa sa loading daw, and then, tsaka nila ilo-load. So, ganyan po ka-fresh yan. Ngayon, sa amin, as a long-haul driver, uh, ito lang ha, ito sasabihin ko lang din, ito mag, nandito na lang din naman tayo. Maraming mga, kasi dito sa pagbablog namin, maraming mga driver din na nag encourage sa let's say flatbed flatbed, mataas yung rate nila flatbed, yung wide load mataas yung rate ng mga yan uh, ano pa ba yung mga dry van uh, ang sinasabi nila, pag refrigerated yung trailer mo sabihin nila, alam mo, let's say sabihin na lang, direct to the point na lang sa mga Pilipino kasi Pilipino naman yung mga subscriber ko yung mga viewers ko malimit eh ini-encourage nila yung mga nagda-drive ng reefer ah umalis lumipat kayo sa amin kasi drive yung sa amin uh, hindi na kami nag nagsiset ng refrigerator uh, tapos nagpapalinis ng ano agay na nagpapawashing kami which is abala nga naman di ba? Mm. ang akin lang gusto ko lang i-clarify na ang ginagawa ng ibang mga Pilipino i-encourage sila sabihan na ano na ay, umalis na kayo dyan. Dito kayo sa amin. Nung-apply kayo sa amin. Walang ano dito. Walang hintayan. Walang mga sasabing yan. Pero guys, isipin nyo to. Ito masasabi ko. Itong reefer, refrigerated na trailer, nasasakay dito yung mga dry. ba? Diba? Yung van, yung close van lang, na 50 foot trailer din, hindi niya na naman sinasakay yung refrigerated doon. Ngayon, kung sa akin lang, ah, minsan kasi, although hindi naman ako makulaan mo kung sa pakialam lang, kaso nga lang sa akin, ito kasi hinihila ko. Isipin nyo to, kung wala yung refrigerated na trailer, anong kakainin nyo? Nagdadala nyo bang pagkain dyan? Kaya, minsan kasi, kaya nabib na ano, na nabibisit ako sa ibang mga Pilipino pag nag-encourage sila, Naroon na naranig ko yan kasi may mga nakakausap ako mga driver. Parang ang dating, parang dinadown yung drive, pagda-drive ng ano ba, para lang makuha yung ibang Pilipino sa kanila. Di ba? Iniisip nyo na sarili na, hindi nyo iniisip na yung mga, yung ano na yan. 
Matik ka mo ako yung cellphone. Matulog niya yung cameraman ko. Ano ba? Nang isipin niyo, yung mga refrigerator na yan, although lang sa akin, mag-encourage kayo, pero wag na kayong magsalita beyond that. Ano ba? Na magsasabi kayo na ganito, ganyan, na uh, baala yan, na ganito. Imagine niyo, sige, halimbawa ako. Kung mahina ako mag-isip, o diba, pumunta ako dyan sa inyo. At hindi lang ako, yung iba pa, pumasok dyan. Sino ngayon magpapakain sa atin? Sino magdadala ng mga pagkain sa atin? Kaya para sa akin, all we need is respect. Yung magbigay ka ng idea, okay na yun. Diba? Pero yung aside from giving idea, may sinabi kang hindi maganda doon, yun yung medyo parang sa akin, parang foul na yun. Below the belt na yun dahil isipin mo, lahat tayo kailangan. Yung, yung flatbed, yung mga uh, wide load, uh, itong close van, lahat yan kailangan niya. Kasi nga, pagta-transport yun lahat eh, di ba? O yun na yun, mamaya na lang. Hindi, naalala ko lang kasi dahil ito, maghihintay kami. Di ba? Eh, may time talagang ganyan nangyayari. Kaya, kaya ako sinasabi ito dahil baka hindi alam ng mga uh, mga tao. Let's say yung iba, hindi kasi driver yung iba eh, di ba? Na yung kinakain nyo, lalo na sa mga taga-Canada, ganun po ka-fresh yan. Di ba? Na pagdating ng long haul, kagaya sa amin, tsaka pala nila pipitasin yun. At, alalamigin, bago ipasa sa trailer namin, and then, dahil kagaya sa aming mag-asawa, team kami, bukas, makakain nyo na yung hinarbis ngayon. Kasi, from here, to Calgary or to Edmonton, it's about 26 hours, 27 hours lang eh. So, let's say nga, ang oras dito is anong oras ba? Ay, alas 12. Kung bukas ang hapon, nandun na. Makakain nyo na yung hinarbis ngayon. Diba? So, ganun po yun. Pero nakatulog na yung cameraman ko at matutulog na rin ako. At siya na yung magbahala dyan mamaya. Okay? So, talk to you later guys. So, ito. Tumawag na at pinagdadak na kami. Maghihintay tayo ulit. 30 minutes later. Palabas na tayo dito. Ayos, di ba? Hindi mo na kailangan tumawag. Automatic na mabubukas. <laughs> so, yun nga. Na... Na-load na naman kami ng mabilis. At ang load namin ay mga mandarin.
4747 East Manning Avenue on the right. So, yan, nagpapa. Cut scale muna tayo. Ayos na ito, malaki yung parking space nila. Ayan. Meron doon o El Mexicano Rest Restaurant E. Taqueria. <laughs> Is that how you pronounce it? Oh, dalawa pala yung cut scale nila dito. A first way, please. Last number. A one zero two three. Thank you for coming in. All right, thank you. Natamong hindi po tayong nagsasalita na. For sure, Mexican. So, ipapark lang natin sa glit at pukunin natin ang scale ticket and then magkakaalaman na <laughs> kung okay ba ang ating load. Otherwise, babalik tayo. <laughs> Ito, nakabalik na kami sa truck. Nakuha na namin ang scale ticket. At ito, ipapakita ko sa inyo. Tchung! So, kita nyo yan. Steer, 12,580. Drive, 32,540. Trailer, 3,400. So, ayos na ayos yan so total 75,520 okay yung ano nya load distribution nya at tamang tama din ang gross weight nya which is 75 less than the maximum na 80 so yan so I think we're good to go so ayan guys dahil okay na yung load natin I mean okay yung weight So, ngayon, iselyohan na natin siya. Dito siya. Tapos, yan. Mahirap to, ah. May hawak pa akong cellphone. <laughs> Wait lang. Yan, kinabit ko na. Binaba ko yung cellphone. Mahirap, eh, ano, eh. So, ayan, kailangan, pagka, ano, make sure nyo na hindi siya matatanggal. So, hilahilahin nyo siya. O, hindi naman siya natatanggal. So, good na yan. So, tara na! Okay, girl. So, eto. Alis na kami dito sa... Ang lugar ba ito? Manning Avenue. Oo, sa Manning Avenue. Dito sa may Star... Star Mart. At, um... Meron tayo 24 hours para makarating dun sa border. So, I expect it to be at the border by around 5 o'clock or 5.30. Or let's say 6 na lang dahil magbe-break on the free trip again. And it will be in Calgary tomorrow night, 6, 7. So, around 10. 10? Oh, anong border ba natin? Quotes? Sweetgrass, yeah. Sweetgrass, open. Alright, so we're good. So, let's go. Alright guys, let's go. Ewan ko, iba lang. Ganun lang yung pakiramdam ko. 
Parang Makati kasi, di ba? Kaya nga eh. Iba. Nakatuyo ako kagabi. Siguro dahil sa weather o ano. Ayun nga, sa weather. <laughs> Mainit kasi. Mainit nga kasi.
four and a half hours hanggang sa Idaho Falls na loves. Tapos, tapos total driving hanggang Calgary ay 15 and a half.
kung meron kami video na zero disability so ito yung nangyari yan ayun na ako nagmamadali nga ako makaawi oh. ah papa ng train mula kanina pa yan wala talaga sa ayos to ay Buti na lang, natapos din Ang tagal-tagal niyan, haba-haba Kanina pa yan Isa nga lang ako dumadaan dito eh Napachempo pa Anyway, malapit kami sa Amin Yarda At uh, ang oras niya dito Is 2.41 Turn right on Venture Avenue Southeast. Alam nga na rin kung huwi pa kami dito na lang muna kami sa truck matutulog. So, kami ang pagkasubikat na yung araw, tsaka na lang kami yung work. Dahil wala, iba ka magising na yung mga bata sa bahay. Alright. Aba, dito na kami sa yard. Mukhang... 8 May walong truck dito na nakatambay 8, 9 Okay So maghanap lang ako na Kung saan ko yung parking to Okay so So we're good to go. So ang gagawin ko ngayon is, uh, as usual, ang ginagawa ko is pipicture lang ko yan. I mean, ipopost it, it, trip ko. And then, pagkatapos ko yung post trip, i-unhook ko yung tractor and then I'll take a photo para sabi ko, eh, baka mami, may tumabi dito at masabitan yung trailer na dinap ko. At least, nung bago ko hiniwan yan, nasa ano siya, wala, wala siyang problema wala gas gas, wala ang sabit alright, so mamaya na lang ulit <coughs> so ayan guys, uh, napost up ko na yung tractor and trailer so ayan nandito na kami sa Calgary uh, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyong lahat at uh, sa mga subscriber ko still yung tumataas yung subscriber ko at uh, sa mga nandyan na at sa mga sa nandyan na muna maraming maraming salamat sa inyo at uh, sa walang sawang pagsabaybay at sa pagsunod sa aming mga videos at sa mga bago dyan na uh, ayun maraming salamat din sa pagpasok nyo sa, sa channel namin and uh, I hope you guys learned something from it and also I hope you guys, inter we entertain you guys uh, for those videos. At, uh, ayun. Uh, kung may mga tanong na kayo, if, any, if you guys have any more questions, then just uh, don't forget to to leave the comments down below. But, uh, kung okay lang, kung pag nagustuhan nyo yung mga videos sa ginawa namin, uh, pwedeng pakihit na rin yung thumbs up. At uh, ayun, pakishare na rin yung videos namin sa mga kaibigan nyo, sa mga friends sa Facebook. At uh, once you subscribe sa mga bagong pasok dito, pakihit na rin yun yung, yung notification bell dyan sa my right side. Ah, dito pala. <laughs> yun, ayun dyan. Tama, tama. Sa my right side, somewhere dyan, ihit nyo yung all para ma-update kayo sa mga upcoming videos na yung mga gagawin. At uh, ang oras dito ngayon is around uh, 3 o'clock in the morning At uh, medyo inantok na rin ako So as I said, hindi mo na kami uwi ng bahay mamaya na lang pagka umaga na Dahil manilit pa yung mga anak namin tulog yun At mga pag uwi namin eh magising namin sila diba So hindi na lang namin na magpa umaga kami dito At uh, ayun So again, maraming salamat and uh, 
Good morning sa inyo lahat sa kung morning din sa lugar niyo at uh, well, good morning din pala dito. At sa akin naman, good night din tutulong na ako. Alright guys, so uh, I hope to see you guys in my next video. And uh you guys uh, stay safe and God bless us all. Bye for now.